Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Allora io sono Redento Lavorato. Buongiorno, buongiorno signor. Legge il nome di Peron Claudio. Tutti d'accordo? Datemi il via e io parto. Va bene. Grazie. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai partecipanti, buongiorno ai relatori. Io sono Maurizio Crema, sono il responsabile delle pagine nazionali del Gazzettino e moderatore di questo ciclo di workshop organizzato dalla Camera di Commercio di Padova sull'economia verde e la transizione di oggi, la transizione che si sta portando verso un nuovo mondo, una nuova economia, l'economia circolare che è un passaggio necessario, l'abbiamo visto in tanti momenti anche di crisi di questo periodo, ma anche un passaggio fondamentale per portarci ad essere sempre più sostenibili e più attenti all'ambiente. Quello di oggi è il terzo workshop di questo ciclo organizzato dalla Camera di Commercio di Padova con la partecipazione dell'Union Camera e dell'Union Camera del Veneto, dell'Università degli Studi di Padova, del Comune di Padova e del coordinamento Agenda 21 ed è eh, centrato sulle buone prassi nell'agricoltura. Ci saranno due imprenditori, eh, rappresentanti di due grandi imprese che illustreranno le loro attività in questo campo, nel campo dell'economia verde, nell'economia circolare. Ma oggi è una giornata anche molto importante, anzi decisiva, perché ci sarà la premiazione del vincitore del concorso Economia Circolare Buone Prassi a Padova. A questo punto lascio la parola al presidente della Camera di Commercio di Padova, il nostro padrone di casa, Antonio Santocono. A lei la parola, presidente. Prego. Eh, buongiorno, grazie. Eh, grazie a tutti. Eh, io, oh, lei ha già anticipato praticamente tutti i temi, per cui io non posso che sottolineare l'importanza di progetti di questo genere, perché la... Il, il trasferimento di informazioni eh, tecnologiche o anche di tipo eh, ambientale e territoriale è fondamentale nella crescita diciamo, del nostro territorio. Un territorio che nonostante tutto continua a essere molto attento a queste pratiche che riguardano appunto l'economia circolare. Per cui eh, io sono particolarmente eh, contento in questo momento, anche se mi si è collegato l'immagine, eh, Ma noi la vediamo, Presidente. Ah, benissimo, sono contento in questo momento di poter eh, leggere il nome dell'azienda che mh, è stata premiata diciamo, dalla, nostra, dalla nostra giuria. Ricordo appunto come ha detto lei, dottore, che abbiamo a che fare con un progetto finanziato da Union Camere Nazionale, coordinato poi eh, da Union Camere Veneto, all'interno del quale è proprio è stato sottoscritto questo protocollo con, tra il Comune di Padova, l'Università, il coordinamento Agenda 21 e ovviamente questa Camera di Commercio. Quindi sono lieto di premiare l'azienda vincitrice del concorso Economia Circolare e Buone Prassi a Padova, lanciato nell'ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, il cui obiettivo è far conoscere e valorizzare le buone pratiche adottate dalle imprese padovane in tema di economia. La commissione di votazione del premio, composta da rappresentanti della Camera di Commercio di Padova, di Union Camera del Veneto, dell'Università di Padova, del Comune di Padova, del coordinamento Agenda 21, ha individuato come vincitrice la società padovana Restauro, verniciatura, serramenti SRL di Piazzola sul Brenta, che recupera, rendendoli più efficienti, serramenti in legno. Il premio viene assegnato per l'attenzione al recupero di manufatti esistenti, incrementandone l'efficienza energetica, evitando nel contempo la produzione di rifiuti e il consumo di materia prima, per la ricerca dell'utilizzo nell'attività di restauro di macchinari e materiali ecosostenibili, per la replicabilità del progetto anche in altri settori economici e le collaborazioni anche internazionali sviluppate. All'impresa vincitrice, all vincitrice, oltre al riconoscimento in termini di visibilità, viene riconosciuto un premio in denaro di 2.000 euro. Eh, questa esperienza è tanto più significativa dal momento che riguarda un settore in cui l'attenzione all'efficienza energetica e all'innovazione è molto elevata. Dimostra come si può coniugare il bisogno di adeguarsi agli standard elevati richiesti oggi dal mercato senza necessariamente gettare e trattare come rifiuti gli elementi del passato. 
è stata inoltre assegnata una menzione speciale alla società Lam Plastic SRL di Villa del Conte, produttrice di appendini in plastica, riciclando interamente gli scatti di produzione per la capacità di riorganizzare la propria decennale attività secondo un nuovo ed innovativo modello di produzione circolare e utilizzando impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in modo da garantire all'impresa l'autosufficienza energetica. Quindi ehm, conoscere e valorizzare la storia delle imprese del nostro territorio che sono riuscite a mettere in pratica modelli e principi di economia circolare nel loro ciclo produttivo o nella loro organizzazione significa non solo riconoscergli un valore mer meritorio ma dare anche la possibilità ad altre realtà di studiarli e applicarli al contesto territoriale e aziendale di riferimento. Io passo adesso la parola al relatore, vorrei soltanto eh, ringraziare mh, anche a tutti i componenti della Commissione, in particolare un, un ringraziamento anche a Massimo Pressan, che è no, membro della Giunta della Camera di Commercio, che ha presieduto la Commissione e che stamattina non è riuscito a partecipare per un impegno istituzionale, essendo Presidente di Coldiretti di Padova. E ringrazio anche il funzionario di Union Camere Veneto, dottor Filippo Mazzariolo, e l'autoressa Cinzia Rinzafri del Comune di Padova che hanno partecipato alla Commissione in rappresentanza dei rispettivi organismi. Quindi io mi congratulo ancora con i vincitori che eh, non riesco a vedere, purtroppo non capisco perché, ma comunque eh, va bene, va bene lo stesso e lascio la parola al dottor Crema. Grazie Presidente, noi l'abbiamo vista e sentita, non si preoccupi, quindi è andato tutto Grazie. bene. Houston non ci sono problemi se possiamo eh. utilizzare una parafrasi. Io lascio, anzi, ricordare un fatto e un film. Io intanto la ringrazio e passerei la parola alla professoressa dell'Università di Padova, Eleonora Di Maria. Lei ci racconterà e approfondirà il perché, credo, eh, del premio al restauro verniciatura serramenti. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, intanto mi congratulo con, con il vincitore, ma in, in realtà con entrambe, in entrambe le aziende. Eh, do qualche dettaglio in più rispetto a quanto il Presidente ha già ben chiaramente diciamo, illustrato. Eh, sono stata appunto come referente per l'Università di Padova nella, nella commissione. Quello che noi abbiamo esplorato e in base ai criteri che erano definiti dal bando era fondamentalmente cercare di valutare le diverse candidature in, in considerazione della, diciamo, della strategia che è stata portata avanti, della capacità di eh, legare eh, l'economia circolare a processi di innovazione e soprattutto mettendo in evidenza da un lato la rete di collaborazione anche di ricerca che, eh, che le aziende hanno potuto sviluppare, allo stesso tempo la possibilità di replicare, no? di diventare un esempio per essere diciamo così da guida anche rispetto ad altri settori. In questo abbiamo eh, come dire, eh, ben identificato appunto il, il profilo eh, dell'azienda vincitrice, ehm, in particolare quello che vorrei sottolineare è il fatto appunto che si tratta di uh, un'impresa artigiana che è inserita in un settore che ha una forte diciamo così criticità legata al tema dell'economia circolare, quello che ci ha colpito uh, e, e che abbiamo voluto sottolineare anche premiando l'azienda è la, la capacità seppur un'azienda piccola comunque di evidenziare un percorso in cui l'economia circolare è letta in maniera molto chiara sia da un punto di vista dell'attenzione dell e delle competenze rispetto al processo di, eh, di riuso e di recupero dei materiali, la capacità anche di leggere il suo ruolo all'interno della filiera eh, in maniera molto Molto chiara e, e la possibilità anche di sfruttare diciamo così l'attività di ricerca e sviluppo come modo per eh, sottolineare la possibilità di allungare il ciclo di vita del prodotto che in questo caso appunto per esempio sono i serramenti uno dei casi che appunto ci ha evidenziato l'azienda anche nel materiale che ci ha fornito ma un altro elemento interessante è il fatto che comunque è un'impresa che ha evidenziato all'interno del suo percorso di eh, economia circolare diciamo di, di strategia no? di come essere competitiva anche una, un esempio interessante di quello che è il percorso come si dice di upcycling cioè di ridare valore a qualcosa che ha perso nel 
il tempo uh, diciamo suo valore iniziale eh, curando sia gli aspetti diciamo di sostenibilità nei materiali e qui uh, poi magari ovviamente l'imprenditore sarà più esperto di me a raccontarlo nel dettaglio ma anche la dimensione di valore, di valore estetico ma anche come esempio per altri settori che nel contesto per esempio artigiano di prodotti che sono legati magari anche al made in Italy possono ripensarsi come aziende che possono eh, avere un ruolo per essere attenti verso l'ambiente, riuscire in qualche modo a non avere effetti negativi da un punto di vista a, appunto dei prodotti perché vengono allungati attraverso attività del restauro e di riqualificazione ma anche dando un valore nuovo immaginando anche che il processo Uh, diciamo produttivo in questo caso del restauro uh, si basi su dei materiali su delle tecniche che sono in qualche modo innovative quindi questo è uno degli elementi per cui abbiamo ritenuto particolarmente interessante il caso e quindi tanto da premiarlo grazie grazie professoressa io lascio la parola alla direttrice del coordinamento agenda 21 locale, la dottoressa Daniela Luigia che ci racconterà, credo, e approfondirà il tema menzione per la ditta Lamplastic. Prego. Sì, buongiorno a tutti, anch'io mi associo ai complimenti a entrambe le aziende, non è stato facile scegliere, e infatti abbiamo avuto anche una discussione insomma, abbastanza approfondita all'interno della commissione e per questo insomma, abbiamo voluto anche dare questa menzione a questa azienda in quanto abbiamo trovato molto interessante il processo di ricerca e innovazione eh, legato. Questa azienda produce del, um, degli appendini per gli abiti e, e la, la loro ricerca va verso a, appunto alla... Mh, riduzione eh, dei rifiuti, gli appendini voi sapete sono prodotti in parte in plastica, a parte con materiale ferroso, diciamo comunque acciaio e quindi andrebbero smaltiti sul secco. Loro hanno fatto questa ricerca in modo da produrli completamente in materiale eh, plastico ma eh, biodegradabile e quindi questo aspetto l'abbiamo trovato estremamente interessante e in quanto l'economia circolare appunto ci invita ad andare verso la ricerca di nuovi materiali e che questi materiali eh, siano a basso impatto e, e questo è un aspetto che loro hanno approfondito molto bene e che stanno ancora uh, studiando eh, anche in un'ottica di eh, fine vita come si dice e quindi che anche l'impatto nel momento in cui questi materiali vengono dismessi eh, sia basso o comunque sia possibile comunque attivarlo uh, a nuova vita. L'altro aspetto che abbiamo trovato molto interessante è quello della riduzione dell'impatto delle attività dell'impresa, quindi l'azienda ha fatto una riflessione anche eh, su quelle che sono le eh, attività di efficientamento sia nell'ambito eh, dell'approvvigionamento che dell'impiego di energia e, e all'interno dell'azienda hanno un grosso impianto fotovoltaico in, che li rende autosufficienti. Questo è un altro degli aspetti importanti che spesso le aziende hanno difficoltà ad affrontare, eh, ma l'impatto che l'azienda ha proprio nella produzione, nell'utilizzo del proprio edificio dove svolge le proprie attività, è un altro degli aspetti importanti che vanno affrontati per riuscire ad essere estremamente circolari. Questo eh, l'azienda Lam Plastic l'ha affrontato in maniera interessante. Quindi, per questo abbiamo voluto, per queste ragioni, abbiamo voluto dare una munzione a questa azienda. Quindi, ancora complimenti. Grazie dottoressa, credo che sia stato proprio difficile affrontare eh, questo tipo di scelta perché mh, ieri abbiamo approfondito anche la conoscenza con le due aziende e sono veramente due esempi importanti e di successo credo di questo tipo di nuova economia che stiamo costruendo anche per dare un minore impatto sull'ambiente. A questo punto io lascerei pa la, la parola al vincitore 
al restauro verniciatura serramenti ne parlerà in maniera più approfondita è il signor Redento Levorato che vedo già in linea. Prego, dottore, la parola a lei. Grazie, dottore. Buongiorno a tutti. Non sono laureato. Scusate. Io ho fatto un po' come faceva Enzo Biagi, no? Dava del dottore a tutti. No, sono ragioniere di vecchia scuola, ma comunque ragioniere. E niente, ringrazio la Camera di Commercio per questa iniziativa e ovviamente siamo molto onorati di, di, di aver ottenuto questo risultato. E per una piccola azienda, qual è la nostra, è un risultato importante che ci dà visibilità e più che altro però ci eh, conferma nella, nelle nostre scelte e, e nel nostro modo di vedere come fare le cose. Eh, la nostra azienda è, è sorta nel 2005 ma prosegu ha proseguito l'attività di una precedente azienda con lo stesso personale praticamente che aveva esperienza ultra ventennale. E siamo in due soci, eh, uno con due ruoli separati, eh, io seguo la parte amministrativa, il mio socio che è il vero soggetto economico dell'attività è l'artigiano, quello che ha le mani buone, vorrei dire. Occupiamo in questo momento cinque dipendenti, è una piccola forza di lavoro che però all'occorrenza viene integrata da artigiani eh, che conosciamo, che fanno parte di una nostra, chiamiamola così, rete informale. Siamo, eh, sì, abbiamo quindi un giro d'affari di circa 650 mila euro l'anno, è una, veramente una piccola impresa. Eh, siamo aderenti, aderiamo all'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani, la quale ci ha anche attribuito il tempo addietro il marchio di qualità, il CQ, casa di qualità. E anche questo ci ha fatto molto piacere perché abbiamo superato appunto de de degli esami. Operiamo nel Triveneto con provenienza su Padova, Venezia e Vicenza e anche con molti interventi nei centri storici e su fabbricati di, di prestigio. Cosa facciamo? Restauriamo serramenti in legno, recuperiamo serramenti in legno. Per noi il riutilizzo è una condizione principale, primaria, proprio la nostra vocazione. Arriviamo anche a sostituire, a fare qualcosa di nuovo, ma solamente quando serve a integrare il lavoro complessivo del restauro e del recupero. Per questo motivo siamo dotati di macchinari eh, adeguati a questo lavoro, funzionali a questo lavoro, quindi non abbiamo grandi macchinari a controllo elettronico, ma piccole macchine eh, estremamente flessibili e, e adattabili all'esecuzione di lavori che sono per piccoli numeri eh, o addirittura numeri unici. Quindi eh, noi ovviamente siamo una piccola azienda e facciamo quello che una grossa azienda non sarebbe chiaramente in grado di fare. Come dicevo, ci avvaliamo anche di, facciamo parte di una rete informale di imprese, abbiamo partecipato anche a una rete di imprese promossa dall'Unione dall uh, Provinciale Artigiani, anche con il patrocinio dell'Università dell di Padova. L'unica cosa che a noi preme principalmente per queste, per queste aziende che fanno parte di questa nostra rete alla quale noi ci rivolgiamo è che abbiano la stessa nostra visione, cioè massima qualità, massima serietà, correttezza e puntualità. Ecco, in sintesi, massima attenzione al cliente che viene preventivamente informato delle lavorazioni e dei risultati che sono ottenibili, massima trasparenza sui costi noi rilasciamo dei preventivi che una volta concordati restano per quanto ci riguarda definitivi, quindi non, non ci presenteremo mai, non ci siamo mai presentati al cliente dicendo ma abbiamo sostenuto delle spese maggiori, devi darci qualcosa di più. Poi utilizziamo materiali di prima qualità, eh, in particolare eh, le vetrazioni e ancora più in particolare le vernici, eh, perché abbiamo selezionato nel corso di tanti anni di esperienza e di fatti prendiamo vernici eh, che siano adatte al, a, essere, a trattare il legno vecchio, quindi non il legno nuovo che deve essere trattato con altri procedimenti e, e quindi veramente è stata una ricerca importante, abbiamo avuto una collaborazione in passato anche con la ditta produttrice che è una multinazionale danese, che sono ovviamente molto avanti nella ricerca di questi prodotti e abbiamo dei campioni che sono lì fuori a cielo aperto eh, da anni, da, da almeno 14 anni 
e che ogni tanto vengono controllati per vedere come si comporta la vernice, proprio per avere sempre una, un riscontro, perché quando noi diciamo che diamo una maggiore, una nuova vita, una nuova prospettiva di durata e di bellezza di serramenti, vogliamo anche essere certi di non eh, millantare cose di cui non siamo sicuri. Ecco, eh, facciamo naturalmente restauri conservativi, e in questo caso subentrano eh, rapporti con la sovrintendenza ai beni culturali, diretti o indiretti, e sono rapporti sempre, eh, non dico complicati, ma sicuramente impegnativi, ma molto significativi e molto istruttivi. Eh, abbiamo delle criticità ovviamente, eh, alcune sono legate ai capelli bianchi che vedete sullo schermo, nel senso che <ride> abbiamo una certa età e abbiamo anche ha avuto difficoltà a trovare ricambi, nel senso che non abbiamo discendenti diretti che abbiano la possibilità di fare questo lavoro. È un lavoro difficile, lo dico, lo dico subito. Questa è la prima criticità. La seconda criticità, ben più importante, è che non riusciamo a trovare personale qualificato. In tutti questi anni abbiamo provato moltissimo personale, Troviamo dalle agenzie, un po' in giro, troviamo i falegni, la disponibilità di falegnami, ma sono falegnami che sanno adoperare le macchine di lavorazione del legno, quelle automatizzate, quindi caricano la macchina e prendono il pezzo finito a fine lavorazione. Noi abbiamo invece bisogno di falegnami che facciano veramente i falegnami che sappiano lavorare il legno e questo è veramente difficile. Abbiamo provato anche con, con l'apprendistato, ma anche la... Il lavoro dico, è complicato, pesante, per cui è difficile che un giovane trovi interesse su questa cosa, a meno che non abbia proprio una predisposizione. Ultima criticità, e qua serve a fare anche una riflessione, proprio le agevolazioni fiscali legate al risparmio energetico. Paradossalmente queste agevolazioni che tendono a ridurre le emissioni in atmosfera ci spingono un po' fuori mercato perché i limiti eh, introdotti per avere diritto a queste agevolazioni sono talmente bassi che con il recupero dei vecchi serramenti si fa difficoltà proprio a stare dentro, a, a starci dentro. Per cui, come dicevo, paradossalmente siamo ancora un po' immarginati ancora un po' di più, eh, però eh, abbiamo anche noi delle contromisure, nel senso che in molti casi riusciamo comunque a far sì che il cliente possa ottenere queste agevolazioni. Però dico la fetta di mercato in questo caso si riduce per noi. Ecco, io ringrazio ancora tutti quanti, vi farei vedere se mi concedete un paio, non più di un paio di minuti. Prego, prego eh. signor Levorato, io le volevo fare anche una domanda perché le, mh, lei ha accennato e anche una delle motivazioni del premio, se non sbaglio, è proprio quello che voi riutilizzate anche materiali che eh, rischiamo di essere eh, gettati o... e poi fate anche un lavoro su mh, strutture che hanno un pregio eh, di, di antichità perché mi ha detto ieri che avete fatto dei lavori su oggetti e situa in situazioni che hanno qualche centinaio d'anni no? più di qualche secolo sì, quindi il vostro è un lavoro di alta artigianalità sì, sì. Eh, abbiamo fatto lavorazioni su, per esempio, su serramenti di un vecchio convento del XIII secolo a Garognano, sul Garda. Adesso vi faccio vedere alcune, alcune. Prego. Questo è un portale che probabilmente non è del XIII secolo, ma probabilmente del XV. E vai pure avanti, che fa vedere ehm, dove abbiamo riscontrato. I vari interventi intervenuti nel, nel corso del tempo abbiamo trovato addirittura delle scritte risalenti all'epoca della fondazione del Regno d'Italia per far capire quanto sono stati eh, rimaneggiati e noi come li abbiamo trovati li abbiamo ripuliti, risanati, eh, sottoposti dei trattamenti particolari per la conservazione del legno e poi vedete questa era la situazione precedente, torno un attimo sull'altra, questa è la situazione finale quindi sono infatti che solo a guardarli si resta un po' incantati. Sì. E naturalmente lavoriamo anche questo, vedete come è, com è fatto. E anche qua noi abbiamo adottato delle procedure d'accordo con la superintendenza 
e in modo tale che il serramento così trattato possa andare avanti per moltissimi anni senza più essere toccato, salvo che non venga rovinato da un cattivo uso. Lavoriamo moltissimo in Centro Storico a Venezia, anche con me, Centro Storico, e eh, recuperiamo non soltanto serramenti, ma anche manufatti in legno, tipo questi portali, portoni, insomma tante cose di legno, panche di... di anche d'epoca del Settecento, di, di chiese di Venezia, ci è capitato un po', un po' di tutto. E naturalmente ogni volta che abbiamo affrontato questi problemi, oltre al confronto con la sovrintendenza, abbiamo anche fatto noi delle ricerche, abbiamo i nostri professionisti, i nostri ricercatori, e trovare il modo migliore per mantenere, per recuperare, per ridare la bellezza a questi serramenti che solo a guardarli sono già di per sé belli però insomma, se sono anche in ordine e, e si vede che sono curati, eh, danno veramente un fascino incredibile. Ad esempio, adesso vedete la maniglietta, tanti, tanti serramenti hanno perso le maniglietta, noi le facciamo rifondere dalla nostra, da un nostro collaboratore che ha la fonderia, quindi eh, riproduciamo esattamente quello che manca. Ecco, questa è la nostra vocazione. Vediamo se c'è qualcos'altro. Questo è un intervento che abbiamo fatto a Monselice eh, qualche anno fa, ma è avanti ancora. Naturalmente le vetri, siamo esperti di vetri, esperti di vetri eh, lavoriamo anche i vetri piombati. Eh, le, le, ecco, queste sono un po' le situazioni che potete vedere che facciamo noi da una situazione molto degradata. Riusciamo a recuperare veramente al massimo. Invece sono le maniglie che abbiamo recuperato e che la situazione. Poi sono immagini delle lavorazioni, vedete sono principalmente manuali, non utilizziamo svernicianti chimici, ma solo, solo manuali. E naturalmente i serramenti vengono portati tutti a un'efficienza energetica notevole in base proprio alla, alla struttura del serramento che non, non, ha, non ha chiaramente la struttura dei serramenti moderni e, e vengono messi tutti in ordine per quanto riguarda la sicurezza dell'utenza utilizzando vetri eh, antiferita o anticaduta a seconda delle, della situazione. E ultima cosa, la concorrenza subiamo una forte concorrenza da parte del nuovo e quello che ci dispiace di più da parte del nuovo di plastica. Eh, la plastica secondo noi in Italia non, non va bene, a noi non c'è il freddo che c'è nel nord Europa dove può anche andare bene, qua la plastica sottoposta ai raggi solari, incidenti, rilascia, si, si rovina insomma, facilmente e dopo è comunque destinata alla <ride> allo smaltimento scusi non mi veniva la parola grazie signor Levorato ci, ci, ho già, grazie a tutti ci dà un assist intanto c'è tantissima poesia nel suo lavoro e nel vostro lavoro e mi dispiace che non troviate dei giovani oh, sì. affascinati da questa avventura ma io sono convinto che anche questo premio vi aiuterà in questo percorso è, è un percorso mh, di innovazione e di, di, di frontiera che è anche quello della ditta Lam Plastic che, che sulla plastica ha, ha costruito una storia di impresa di successo che adesso ci racconterà il premio lo ritira, l'ha ritirato c'è anche se non sbaglio il titolare Angelo Antonello mm. e la, la signora Stefania Antonello che è la figlia credo che sia lei che parlerà e eh, racconterà questa storia diciamo che adesso racconterà la storia della plastica che viene riciclata e che viene portata a nuova vita, diminuendo ovviamente i rifiuti. Prego, la parola a voi, grazie. Sì. Gra grazie intanto e eh, volevo condividere con voi, con voi una bella presentazione. Dunque, ringrazio la Camera di Commercio per eh, l'occasione che ci ha dato di presentare questo nostro nuovo progetto che noi abbiamo chiamato Bio Engels, Segui la nostra strada. Bio Engels, in quanto eh, noi siamo produttori di appendini in, in plastica, ehm, siamo un'azienda... Eh, 
Prego, pre eh, guardi che non si sente niente. Deve aver disattivato il microfono. Lo riattacchi? Lo riattivo. Ah, eccolo qua, perfetto. Ok. okay. Siamo un'azienda che, dicevo, è un'azienda storica, un'azienda che è nata nel lontano 1958 ad opera di mio nonno, eh, Corrado Antonello, e poi continuata da eh, mio padre anche. È un'azienda che eh, nel tempo è cambiata, ovviamente sono cambiati i tempi, eh, sono cambiati i clienti e, ehm, e anche eh, l'azienda eh, si è adattata a questi cambiamenti, continuando comunque sempre ad investire eh, non solo per eh, aumentare quella che è la produttività, quindi sulla struttura dell'azienda, ma anche e soprattutto eh, per eh, arrivare ad essere un'azienda ecosostenibile. Ormai eh, è da dieci anni che l'azienda ha iniziato questo, questo processo e ehm, al fine appunto eh, di arrivare ad essere un'azienda sostenibile ed ottenere quindi un, un prodotto eh, che sia eh, ecosostenibile partendo appunto dieci anni fa con eh, la produzione di un impianto fotovoltaico, un importante impianto fotovoltaico che eh, copre eh, l'intero tetto del, del capannone dove siamo ubicati a Villa del Conte e che ci permette di avere l'autosufficienza energetica. Eh, ciò che andiamo a consumare ehm, eh, è ciò che viene prodotto dall'impianto fotovoltaico, quindi eh, un'autosufficienza che eh, ci ha permesso eh, anche di andare a ridurre notevolmente eh, l'introduzione di anidride carbonica eh, piuttosto che eh, risorse fossili quali il petrolio nell'ambiente. Eh, quindi da una parte eh, ci ha permesso di, eh, di risparmiare, di eh, essere autosufficienti da un punto di vista energetico, dall'altro da un punto di vista ecologico eh, ci ha portato a essere meno, meno inquinanti. Eh, nello stesso tempo eh, abbiamo portato avanti un progetto di riciclaggio. L'azienda da sempre ricicla internamente quelli che sono gli scarti di produzione, eh, ma dal, nel 2010, dal 2010 eh, ci siamo forniti di un nuovo impianto di triturazione il quale ci permette di eh, suddividere e di recuperare eh, i due materiali di cui è fatto l'appendino, il classico appendino in, in, in plastica è fatto di eh, gancio in ferro e eh, di corpo centrale in plastica. Entrambi i materiali, grazie a questo strutturatore, vengono ehm, recuperati e eh, vanno ad avere eh, nuova vita in un nuovo, ehm, una nuova produzione. Quindi ehm, andando a eh, l'occhiolino a quello che è l'economia eh, circolare e ehm, di cui tanto si parla e che è tanto cara all'Europa in questo periodo. Quindi eh, l'azienda eh, operando nel settore della moda, perché l'appendino comunque fa parte, è un accessorio eh, della moda, ehm, abbiamo eh, come filosofia eh, introdotto il principio che la moda non può essere solo stile e creatività, ma deve necessariamente mettere al primo piano in primo piano l'ambiente e la sostenibilità delle, delle risorse. Eh, è un principio fondante eh, sul quale abbiamo appunto eh, basato quello che è il, il, nostro, eh, il nostro progetto e che eh, è portato avanti da un gruppo, eh, da un gruppo che, che ci crede. Eh, a partire da quelle che sono le ricerche sui nuovi materiali, per poi continuare con quella che è la produzione per quel che riguarda forma, estetica e eh, struttura del nuovo prodotto e poi per quel che riguarda anche la fruibilità presso, eh, presso i clienti. Ehm, siamo partiti dal presupposto che l'appendino in plastica, la classica gruccia in plastica che tutti conosciamo, è un elemento che può andare solo a finire nel secco, il circuito di due materiali per cui non è eh, riciclabile se non eh, a livello industriale tramite gli impianti di strutturazione che abbiamo. Ehm, per questo motivo ehm, abbiamo pensato che era il caso di fare qualcosa, di fare qualcosa per l'ambiente e quindi ci siamo indirizzati verso un nuovo prodotto. 
un nuovo prodotto che ehm, sia completamente biodegradabile e compostabile. È un prodotto per il quale abbiamo fatto parecchie ricerche, soprattutto nei campi dei materiali. I materiali compostabili barra biodegradabili sono materiali in continua evoluzione, materiali che eh, ehm, veramente arrivano da, eh, derivano dai, dal, dagli ambienti più disparati e dalle parti più disparate del mondo. Eh, abbiamo, ci siamo fatti arrivare materiali dal Giappone piuttosto che eh, dalla Cina che eh, dalla Svezia. Abbiamo fatto vari test su questi materiali al fine di ottenere un appendino che eh, avesse le stesse caratteristiche di tenuta e ehm, di sostenibilità, ehm, sostenibilità a livello di, eh, di capo d'abbigliamento del, dell'apprendimento tradizionale. Abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Se non che eh, ad un certo punto ci siamo dovuti scontrare con quella che è eh, la realtà dei fatti. Cioè che attualmente, eh, allo stato eh, delle cose ad oggi, il fine vita, gli enti preposti al fine vita di questa tipologia dei prodotti non sono pronti ad accoglierlo. Infatti l'acquindino, pur essendo compostabile e biodegradabile, non può essere smaltito se non sul secco, in quanto nella plastica, essendo fatto di plastica biodegradabile, andrebbe a inquinare la plastica stessa e eh, nel compost, a causa delle dimensioni, non può essere introdotto. Quindi il fine vita, gli enti preposti al fine vita, non sono pronti a questa, eh, a questa nuova, quello che per noi era un appendino rivoluzionario, un prodotto nuovo, e, ehm, sì, e quindi eh, di conseguenza anche se pensiamo sia eh, il prodotto del futuro, quello su cui comunque eh, dovremmo per forza andare, andare a finire, ci siamo... Abbiamo eh, pensato ad un progetto diverso che è quello dell'appendino in plastica riciclato riciclabile, quindi riciclato in quanto costituito completamente di plastica riciclata e riciclabile in quanto completamente riciclabile nella plastica. Quindi è un appendino che essendo fatto di materiali omogenei può finire completamente nella, nella plastica, quindi l'utente finale può eh, assimilarlo a quello che è rifiuto eh, plastico appunto ed è eh, e quindi può ritornare eh, nel ciclo produttivo e eh, riprendere nuova vita in, eh, sotto forma di altri prodotti. Abbiamo inoltre eh, sviluppato e perfezionato eh, una nuova tipologia di, di materiale eh, sullo stesso modello di appendino in, in plastica che è l'appendino in biobased. Il biobased è un eh, materiale bioplastico che non è biodegradabile, ha le stesse caratteristiche di durata nel tempo eh, delle plastiche tradizionali, eh, ma non è di origine fossile, non deriva da petrolio o carbone, ma deriva da biomassa. Eh, quindi con eh, questa tipologia del diapendino non si andrebbe ad utilizzare, a sfruttare da, ehm, quelle che sono le materie fossili, e ehm, essendo fatto comunque totalmente di eh, bioplastica e di materiale fatta, eh, compatibile nel gancio e nel corpo centrale eh, fatto di un'unica un unico tipologia di plastica può essere riciclato anche questo nella plastica e quindi ritornare nel ciclo produttivo e, ehm, e avere quindi eh, nuova vita. Ecco, questi, eh, questo è eh, in breve insomma, quello che è il nostro progetto, quello su cui eh, stiamo puntando. Um, vi ringrazio per aver, averci dato la possibilità di, eh, di farlo sentire, di esporlo, di dargli visibilità perché pensiamo eh, sia importante anche e soprattutto sensibilizzare quelli che sono gli enti preposti a fine vita a darsi da fare perché le bioplastiche non solo da noi ma anche da parte di tutti quelli che producono plastica sono ehm, prodotte, sono ehm, eh, articoli sui quali eh, tutti puntano, ci sono moltissimi produttori di plastica che producono attualmente bioplastica ma che non hanno eh, la possibilità di eh, far ritornare tutto nel ciclo ehm, di, di, di produzione, quindi avere un, un riciclaggio completo del prodotto in quanto non, eh, non ci sono gli enti proprio predisposti per il riciclaggio di questa tipologia di prodotto. Grazie, grazie. Un'altra storia molto interessante la vostra. Siete fin troppo avanti, eh, quindi avete anticipato i tempi, temo per l'Italia, ma forse anche per l'Europa, credo che eh, siate anche troppo avanti, ed è il vostro un caso di 
piccola grande azienda perché voi siete innovativi ma grado siete una piccola media impresa tipicamente veneta volevo fare una domanda e intanto colgo l'occasione per avvertire tutti i nostri intervenuti che ci sta seguendo che possono fare eh, le loro domande sulla chat e io le trasmetterò a voi durante eh, tutti i lavori di mh, questa mattinata di questo workshop ecco le, volevo capire quanta gente eh, si impegna sulla frontiera dell'innovazione e che tipo di relazioni, sinergie, alleanze avete stipulato o stretto con, credo, le università sia del territorio? Prego. Allora, noi abbiamo una collaborazione stretta con un'azienda che si occupa di materiali eh, compostabili e eh, biodegradabili, eh, la, con la quale... Ehm, sì, la quale ci fornisce il materiale e eh, ci eh, permette di fare i test indispensabili per, eh, sì, per, per le prove del prodotto. Sono due anni che eh, stiamo eh, lavorando insomma, su questo progetto, quindi di materiali ne abbiamo testati veramente tanti, da materiali fatti con la canapa, materiali fatti con eh, la cellulosa, da altri fatti con olio di micino, eh, ehm, veramente i materiali più, più, più disparati. E, Ovviamente eh, non è facile trovare comunque un materiale compostabile, un materiale biodegradabile che abbia comunque le caratteristiche di tenuta ehm, e eh, di durata eh, come la plastica, perché bisogna tenere conto che nel settore eh, della moda l'accessorio, la, l'appendino deve durare almeno 12-18 mesi perché la, la moda eh, anticipa sempre i tempi, lavora sempre, produce sempre per la stagione successiva. Per cui eh, adesso che siamo a novembre stiamo già eh, parlando della stagione eh, estiva, se non addirittura eh, più avanti al finale. Quindi ehm, dobbiamo produrre in ogni caso l'appendino che abbia comunque una durata. Abbiamo ottenuto i buonissimi risultati con un, un prototipo, ehm, di, con un prototipo fatto al giugno-luglio, il quale però durante l'estate con l'umidità si è disintegrato <ride> e quindi eh, è necessario insomma continuare i test, continuare, eh, continuare le prove. Va bene, comunque in bocca al lupo mi sembra che eh, ci riuscite perfettamente e state, questo riconoscimento di oggi è soltanto una tappa credo di, di un'azienda che ha già anche costruito un passaggio generazionale che quindi grazie a lei avrà sicuramente un grandissimo futuro passiamo Speriamo, ce l'auguriamo sicuramente intanto complimenti ancora a tutte e due passiamo adesso la parola diciamo la seconda sezione è quello delle testimonianze delle imprese de che hanno svolto e imboccato un percorso di agricoltura sostenibile e di economia circolare nell'agroalimentare nell la parola Passa quindi a Matteo Bortoli, che è il direttore marketing di una delle grandi realtà di questo settore nel Veneto. Lui ce la racconterà, l'Arte Busca, credo che tutti la conosciamo e di sicuro l'abbiamo assaggiata. Prego. Buongiorno la a tutti, si sente bene? Sì, si sente benissimo. Allora eh, condivido un attimo lo schermo. Ah. Si vede? Sì, si vede. Ho avuto un momento di terrore perché ho visto un sacco di numeretti, ma invece adesso andiamo perfettamente. Prego. Bene, allora, ehm, un attimo che vedo dove ho. Allora, io eh, come così, ho messo un po' di storia anche dell'azienda e dopo eh, andremo a un focus più sul concetto della... Eh, sostenibilità di come l'abbiamo interpretata noi nel, eh, negli anni eh, oserei dire dall'inizio della nostra storia allora la Tebusche eh, nasce nel 1954 come l'atelier sociale cooperativa della Vallata Feltrina per opera di 36 eh, produttori in un contesto che in quegli anni eh, era caratterizzato da pochi proprietari 
con molti coloni, una forte emigrazione sicuramente era un fenomeno del, 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 del tempo eh, sociale, i terreni erano molto eh, frazionati con piccolissimi allevamenti e le tante latterie, oltre 300, erano latterie che erano rappresentate molte volte da pochissimi ehm, interlocutori all'interno, il presidente, il segretario, il casaro, ed erano, eh, chiamiamole così, eh, economie eh, di paese. Non era però un modello che a quel punto eh, rappresentava una sicurezza sostenibile dal punto di vista economico per eh, il, il territorio, perché mh, principalmente queste latterie, eh, di cui molte erano eh, turnarie, erano delle latterie che non avevano subito una contropartita monetaria alla consegna del latte, gli agricoltori non avevano una contropartita monetaria alla consegna del latte, ma ehm, il latte veniva trasformato e dopo eh, utilizzato per autoconsumo o poi vendita. Quindi l'innovazione di latte busche da questo punto di vista e eh, anche in termini di sostenibilità economica che ha dato forza al territorio è stata quella di ehm, retribuire subito eh, il prodotto dell'agricoltura con quindi il latte, la materia prima, con un pagamento. L'azienda eh, si è sviluppata negli anni eh, partendo da Busche, eh, che è eh, ai piedi delle Dolomiti nella provincia di Belluno, una provincia montana ancora ricca delle sue tradizioni e quindi eh, caratterizzata da inverni lunghi e freddi, e estati brevi e fresche, eh, che eh, poi consentono alla lavorazione della terra, che è fin dai tempi lontani una caratteristica ehm, in particolare con l'allevamento del bestiame da latte, eh, consente di avere caratteristiche sicuramente organolettiche eh, speciali, eccellenti del latte, però eh, da un certo punto di vista è anche un impegno senza tregua perché le condizioni in cui il latte viene raccolto oggi come allora sono anche queste, noi raccogliamo il latte dai vertici più alti e più a nord della provincia di Belluno, poi fino a tutto il Veneto destinato nelle varie produzioni. E la cosa importante, eh, anche questa è sostenibilità, consentitemi di dire, è il fatto che non vengono fatte differenze se l'azienda è grande o piccola, se l'azienda eh, agricola è distante o vicina allo stabilimento, l'unica differenziazione nella remunerazione del latte avviene se il, um, avviene in base alla qualità. Qualità del latte che poi, come vedremo, la Tebusca è stata tra i primi, se non la prima, a pagare il latte appunto in base all'effettiva qualità. Nella prima fase di storia c'è un periodo di lavorazioni contro terzi eh, però mh, poco redditizie fino ad arrivare agli anni 80 dove la dimensione dell'azienda era ancora eh, come vedete eh, abbastanza ridotta e ehm, dagli anni 80 in poi incomincia un salto importante fino ad arrivare alla realtà odierna che eh, per dare una dimensione di fatturato è quasi di 112 milioni con 3.000 900 quintali di latte lavorati al giorno. Ecco, eh, questo numero di latte, questo numero di quintali, di litri di latte veramente importante, ci tengo a precisare, perché è l'orgoglio dell'azienda, è latte che proviene esclusivamente dalle aziende agricole dei soci produttori della cooperativa. Quindi eh, tutto quello che noi trasformiamo e poi andiamo a collocare sul mercato no, nazionale e internazionale è il frutto del lavoro degli agricoltori ehm, del Veneto e delle province da cui noi raccogliamo eh, il latte e eh, non viene acquistato un litro di latte che sia né estero né da altre parti, è tutto il latte, la materia prima del, delle aziende agricole ehm, dei nostri soci produttori. I capistalli attorno ai quali si è sviluppata l'azienda sicuramente e che le hanno consentito di crescere, ehm, fidelizzando il consumatore nel tempo, sono sicuramente qualità e innovazione, due termini che potrebbero sembrare anche abbastanza inflazionati oggi, ma eh, due termini che rappresentano delle scelte e un modo di ragionare dell'azienda fin eh, da quegli anni e quindi 
ehm, le logiche di un pensiero strategico non solo rivolto alle grandi operazioni dell'azienda, eh, come ad esempio le fusioni o gli grandi acquisti di impianti per poi produrre, sicuramente fondamentali per la crescita, ma anche delle piccole innovazioni eh, giornaliere poste in essere da personale qualificato eh, che hanno consentito di ottenere un vantaggio competitivo. E se l'azienda poi si è sviluppata, sicuramente è stato proprio per il modo di ragionare. Molte volte in un settore che sembra arcaico come quello del eh, lattiero caseario si può pensare che eh, ci sia una staticità, non è così anche nel nostro settore, oggi il mondo corre ma è anche andato veloce in passato e quindi se non si ha una disponibilità eh, volta al cambiamento, alla crescita e al miglioramento di ogni area e funzione aziendale sicuramente eh, non si riesce a sopravvivere. Quindi i passaggi fondamentali dell'azienda sono stati sicuramente nella formazione delle professionalità necessarie per avere un valore aggiunto, nell'investimento delle risorse sia umane che economiche, dal punto di vista degli impianti, per esempio, per ad avere degli impianti che garantissero eh, la mh, tipicità, eh, la distintività organolettica delle ricette tradizionali, però impianti che garantissero il consumatore di elevati standard igienico-sanitari e poi la mentalità disposta sempre al cambiamento e a guardare avanti anche quando le cose andavano bene e cercare di capire dove andasse il mercato. La dotazione di un sistema di gestione aziendale non come documento eh, diciamo da esibire come certificato ma come eh, una ragione di implementazione di determinate procedure in azienda che potessero consentire un miglioramento poi dell'operatività e della vita aziendale dal punto di vista effettivo e qui ci sono alcune indicazioni per esempio come per prima si è arrivata a certificarsi in alcuni, ehm, in alcuni ambiti come per esempio eh, mi piace sottolineare visto che è strettamente collegato anche all'aspetto di sostenibilità nel 2002 prima nel settore a tiro casearia con la Uni in ISO 14.001 <coughs> Ma ricordiamoci che poi la qualità eh, parte dall'azienda agricola perché con una materia prima eccellente, se ben trasformata e ben eh, lavorata, si può ottenere un prodotto eccellente, ma da una materia prima che non vale non si riesce ad avere un grande prodotto e quindi eh, fin dal 1982, tra i primi, mi permetto di essere non la prima in Italia, l'azienda paga il latte secondo l'effettiva qualità di questo ed è l'unico strumento di differenziazione che c'è nel pagamento del latte della cooperativa Latte Busche. Sono poi eh, veramente rigorosi e continui i controlli dalle materie prime al prodotto finito, oltre 500.000 all'anno. Negli anni l'attenzione si è spostata al mercato, quindi oggi è scontato, si legge in tutti i libri, però... Uh, non produrre quello che è tradizionale produrre e che ci riesce bene ma andare a capire cosa vorrebbe il mercato e cosa anche viene distribuito con più facilità dagli interlocutori commerciali è sicuramente fondamentale per non trovarsi a fare una battaglia di prezzo sugli stessi prodotti e quindi svilire il valore della materia prima l'azienda poi è cresciuta ha capito che per per riuscire a vendere, eh, a commercializzare tutta la materia prima che ha sempre raccolto da parte dei propri soci produttori, non si poteva restare nella provincia di Belluno, per cui poi con oltre 20 fusioni per incorporazione si è sviluppata in tutto il Veneto. <clears throat> Ma per garantire eh, un, um, un livello di... Uh, distintività organolettica e di garanzia per il consumatore ovviamente è fondamentale innovare anche dal punto di vista uh, tecnologico eh, e innovare da questo punto di vista anche tenendo conto dell'impatto che determinate scelte hanno sull'ambiente e quindi fare anche queste, eh, quest questi upgrade dal punto di vista impiantistico tenendo conto del rapporto che c'è con l'ambiente e che questo possa essere sempre il più 
armonioso possibile con l'attività dell'azienda. In particolare poi eh, vedremo che la concentrazione del siero è un esempio di recupero di un prodotto di eh, lavorazione. Ma comunque tutte le fasi, dalla, dal confezionamento del latte alla produzione dei formaggi e via dicendo, se gestiti in una certa maniera, possono sicuramente essere e rappresentare dei saving di eh, costi, di impiego di energie, di materie prime e, e, di, e via dicendo. Eh, la gamma è stata ampliata partendo da quella produzione iniziale per conto terzi che avevo dimostrato all'inizio fino a um, essere ampia e profonda caratterizzata da quattro formaggi di OP, latticini, formaggi tipici, eh, prodotti freschi con alcune eh, produzioni che ci hanno consentito di ottenere i più prestigiosi eh, premi per quanto riguarda la distintività organolettica del prodotto, sia a livello nazionale che internazionale. Quindi sia nel formaggio che nei gelati, che ricordo, anche questi vengono prodotti in uno stabilimento che mette insieme una produzione industriale, un'impiantistica industriale, all'utilizzo di una materia prima che è ehm, esclusivamente proveniente dalle aziende della cooperativa. Oggi questa è la struttura dell'azienda come eh, stabilimenti, quindi ci sono due stabilimenti in provincia di Padova, uno che produce Asiago di Opi e un altro eh, il Grana Padano, a Vicenza produciamo Grana Padano, a Venezia, il, che è a Chioggia in provincia di Venezia, eh, produciamo il gelato a base di latte fresco e eh, in provincia di Belluno due stabilimenti, uno dove è stato creato da poco un piccolo distretto bio di montagna e tutto il resto della produzione nel quartier generale che ha sede a Busche. Per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, siamo ormai presenti in quasi tutta Italia, anzi in tutta Italia, nelle più importanti catene. Eh, serviamo il canale Oreca e Bar con eh, i nostri camion refrigerati giornalmente. Abbiamo una rete di una decina di, di 9 più 2, 9 diretti, 2 indiretti, punti vendita che negli anni ci hanno consentito di far conoscere eh, l'azienda e di eh, lanciare i prodotti, oltre che raccontare i valori ehm, della, della cooperativa. E poi per quanto riguarda l'export, eh, la collaborazione con Agriform che ha sede a Somma Campagna, che partecipiamo quasi al 39% e con il quale raggiungiamo oltre 50 paesi nel mondo. Arrivando più concretamente al tema della sostenibilità, per come la interpretiamo noi, la sostenibilità eh, deve essere eh, sì sociale e ambientale, ma anche economica, perché avendo come base la sostenibilità economica, sicuramente poi si può avere anche la eh, base per investire nelle altre due eh, dinamiche di sostenibilità e eh, intervenire in modo eh, concreto. Mi permetto di dire che la prima, la prima cosa rappresenta ehm, la filiera produttiva. Perché dico questo? Perché per filiera produttiva ehm, significa fare una scelta ben precisa ed è quella di utilizzare esclusivamente la materia prima che proviene dalle aziende agricole dei soci produttori e quindi di proteggere un'area un eh, che è quella dove viene, dove viene, eh, da dove viene conferita la materia prima e eh, soprattutto manutentare il territorio questa è una caratteristica eh, assolutamente importante e fondamentale dell'agricoltura de, de, dell oltretutto eh, per esempio raccogliendo il latte fino alle parti più a nord della provincia di Belluno eh, zone da sempre soggette allo spopolamento e zone dove purtroppo ultimamente si sono abbattute ehm, calamità naturali, si veda vaia su tutte però anche negli ultimi giorni purtroppo sono successi molti disastri, si eh, fa un intervento fondamentale per mantenere la presenza dell'uomo eh, in montagna ma anche per mantenere un paesaggio che crea un indotto importante per il turismo e un indotto importante economico perché comunque la presenza delle, delle aziende agricole poi ha tutta una serie di interlocutori che possono sostenere l'economia. 
Quindi eh, questa scelta che è stata eh, storica perché è fin dagli albori ed è anche, è anche etica per questi motivi. Inoltre mi permetto di dire che mh, la Tebusche, di, eh, di ribadire, la Tebusche è una cooperativa che, in, che interpreta i valori antichi eh, e sinceri della cooperazione in modo eh, reale e, ne, e ci crede tuttora. Per cui eh, sicuramente eh, questi valori sono molto vicini oggi a quella che è l'idea di sostenibilità, i valori della sostenibilità sia ambientale che sociale e quindi lo scopo mutualistico, la solidarietà. C'è un forte legame, quindi credo fin dalle origini, con quello che è lo spirito di, ehm, di sostenibilità e cercare anche una circolarità in quello che è l'aspetto economico. Per questo motivo da poco è stato creato un distretto biologico di montagna a Padola convertendo una serie di aziende agricole appunto a biologico e eh, in questa latteria che ha 1230 metri d'altezza, non vorrei sbagliare adesso la cosa l'altitudine precisa, eh, dare vita a tutta una serie di produzioni bio di montagna. Inoltre il latte che viene di alta montagna, inoltre il latte che viene raccolto in queste zone viene poi anche utilizzato per la produzione del latte alimentare biologico di, di montagna e per lo yogurt. Eh, che è realizzato esclusivamente con latte bio di montagna. Sicuramente per quanto riguarda l'attività poi eh, industriale del, eh, dell'azienda, l'impegno è sempre stato quello di porre in essere dei programmi che eh, consentissero all'azienda di vivere in armonia con l'ambiente e di ridurre al minimo o azzerare gli impatti ambientali. <coughs> E eh, quindi questo cercando di favorire ove possibili le energie da fonti rinnovabili, ridurre il consumo per esempio di energia, di acqua, eh, di materie prime in generale, eh, ridurre le emissioni, gli scarichi inquinanti, i rifiuti e gli elementi che possono alterare il clima. E, Adesso magari vediamo qualcosa più nel, eh, nel, nel, nel dettaglio, per esempio la scelta di packaging che noi eh, abbiamo fatto in molti casi è stata quella di puntare eh, confezioni da fonti rinnovabili come quelle utilizzate per il lancio del latte eh, biologico di montagna dove la carta viene, viene, proviene da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate e il tappo è di una plastica di origine vegetale. Questa poi è adottata anche per tutte le altre tipologie eh, di latte in essere. Per esempio per lo yogurt, dove, eh, non è, ehm, dove abbiamo eh, mantenuto il vasetto di plastica Abbiamo ridotto la grammatura del, del, del vasetto stesso, mentre la fascetta del cluster è, una, è, una, è composta da una carta 100% proveniente da fibre riciclate. Alcuni altri interventi, per esempio, sviluppati nei nostri punti vendita, abbiamo scelto di sostituire le stoviglie con stoviglie di carta biocompostabile e via dicendo, oppure di dare a tutti i dipendenti una boraccia per quello che è eh, un, la riduzione dello spreco delle, eh, delle, de, 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 della plastica. Per esempio, sempre nell'ultimo anno abbiamo posto in essere un progetto con le scuole eh, tramite un'attività teatrale per sensibilizzare i giovanissimi sui temi del riciclo e della raccolta eh, differenziata. E, eh, per esempio, mh, in relazione stretta con il territorio abbiamo eh, supportato la risistemazione di molti sentieri nell'area eh, bellunese. Torno un attimo eh, indietro ad alcune, eh, alcuni aspetti a livello industriale. Come, come interventi eh, diciamo di, di stabilimento eh, e nell'attuazione dei programmi rivolti a ridurre eh, al minimo quello che potrebbe essere l'impatto sull'ambiente, L'azienda si è dotata ehm, da sempre di un sistema di depurazione presente eh, in tutti gli stabilimenti che consente appunto di depurare tutte le acque e di minimizzare gli impatti nel, nel, nell'ecosistema. 
A questa scelta poi si aggiunge la scelta di avere un impianto di cogenerazione che consente di convertire la combustione di gas naturale in energia elettrica e calore, quindi anche qui con un importante recupero termico ed energetico. Inoltre poi eh, molti stabilimenti, tutti gli stabilimenti sono dotati di un complesso sistema di recupero termico che li rende più efficienti nelle fasi di lavorazione ma che sostanzialmente consente anche di recuperare il calore che proviene da una lavorazione e di riutilizzarlo in altre eh, lavorazioni. Ehm, un altro aspetto importante, eh, prima mentre raccontavo le innovazioni tecnologiche, citavo il, um, il concentratore del, del siero nello stabilimento di San Pietro in Gui in provincia di Padova. Beh, questo consente eh, sicuramente innanzitutto una riduzione eh, del, um, dei, dei, dei trasporti e, eh, perché è in un unico stabilimento e quindi una, uh, una riduzione delle emissioni da questo punto di vista. Ma poi eh, consente di recuperare il siero di lavorazione, il siero di lavorazione che eh, esce alla rottura della cagliata durante la, la produzione del formaggio e ehm, può essere utilizzato per la produzione della ricotta da un lato, ma quello che non viene utilizzato per la produzione della ricotta, che faccio una parentesi proprio per questo motivo, non è un formaggio ma è un latticino, ma quello che non viene utilizzato per la produzione della ricotta è un, è un, sarebbe un prodotto che va eh, a smaltimento, quindi con dei costi di smaltimento. Avere un concentratore consente una lavorazione fondamentale e base per poi poterlo eh, rivendere ad altri passaggi industriali che posso, e, e che consentono di utilizzare il prodotto per l'alimentazione del bestiame oppure destinazioni come quelli della cosmesi, ovviamente con cicli e fasi di, di lavorazione eh, successive che noi non abbiamo, però la presenza del concentratore ci consente di fare eh, il, sì, il concentratore ci consente di fare eh, questo, questo passaggio. Mm, per esempio poi abbiamo cercato in alcune circostanze di ehm, supportare anche interventi dal punto di vista eh, paesaggistico, come dicevo prima, in modo anche strutturale e per nel, negli anni, un paio di anni fa per precisione abbiamo eh, supportato il, um, il rifacimento delle sponde di un fiume qui nella nostra uh, provincia. Ora mi sono dilungato forse un po' troppo, eh, abbiamo no. ricevuto una serie di premi eh, sia nazionali che internazionali eh, per quelle che sono state le scelte eh, aziendali eh, e eh, mi permetto di dire quindi che mh, per la Tebusche la, la logica di sostenibilità e di eh, vita armonica con il territorio è sempre stata eh, insita nel, nel DNA dell'azienda e non è assolutamente né un'opzione, un'opportunità commerciale né una, né una leva di marketing, ma è proprio una caratteristica dell'azienda che, eh, che riceve che, mh, la propria materia prima eh, dalle aziende agricole e che eh, per questo motivo ha la necessità che l'ambiente goda del miglior stato, del maggior benessere eh, possibile. Eh, e questo legame con il territorio, imprescindibile per noi, è il primo punto eh, che dà vita alla nostra sostenibilità. E credo che... Ehm, adesso non, non, non leggo tutti i punti intorno, ma... Eh, l'azienda abbia sempre cercato eh, di impegnarsi ehm, in un'ottica di non valutare solo una marginalità ma di eh, generare un impatto positivo sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista sociale con tutte le aree nelle quali ehm, ha uno stabilimento di produzione e con tutte le aree dove sono presenti i propri consumatori e quindi la, la propria comunità è sempre stato un, um, un motivo di orgoglio 
e credo che eh, cercherà sempre le soluzioni per perseguire nel modo più efficiente e eh, deciso possibile questa strada. Grazie dottore, eh, grazie mh, a Latte Busche, mi sembra proprio che lei ha spiegato a fondo eh, benissimo come eh, questo tipo di mh, economia circolare, la, so la sostenibilità, il legame col territorio e il rispetto per il territorio facciano parte del vostro DNA e siano anche, io mi permetto di dire, un vantaggio competitivo per la vostra attività, come lo sono per la realtà che adesso andiamo ad affrontare e a presentare che la più grande tenuta agricola, la società agricola italiana è Gen Agricola, cioè che fa parte del grande gruppo assicurativo, una realtà avanzata e di frontiera anche dal punto di vista dell'economia circolare. Ce ne parlerà uno dei dirigenti di Vertice, Gilberto Conficoni, e ehm, con lui ci sarà anche il responsabile agronomo Giovanni Battista Conselvan. Prego, la parola a Gen Agricola. Grazie. Grazie, dottor Crema. Adesso condivido con voi una, una presentazione che... La state vedendo? Sì, vediamo, io vedo. Ecco. Perfetto, grazie. Perfetto. Allora, Gen Agricola, eh, Gen Agricola è eh, la holding agroalimentare eh, di Generali Assicurazione e, ed è eh, la più estesa azienda agricola italiana. È stata fondata nel 1851 con la più grande bonifica d'opera di privati della storia italiana e eh, l'estensione eh, è di circa 15.000 ettari, di cui 8.200 ettari eh, situati in Italia e quasi 7.000 in Romania. E Cacorniani, eh, che è l'azienda storica che è stata acquisita nel 1851, è la più estesa di tutte queste aziende del gruppo con oltre 1.770 ettari. In Italia come eh, abbiamo 23 aziende agricole distribuite in otto regioni italiane passando dal Friuli eh, al Veneto, all'Emilia Romagna, passando per la Lombardia, per il Piemonte, eh, arrivando eh, fino in Calabria, passando per il Lazio. Abbiamo tre aziende eh, situate in Romania, una a Seminativi, una a Vitigni e un Bosco. La nostra attività complessivamente noi coltiviamo in gran parte Seminativi, quindi mais, mais grano duro, grano tenero, grano tenero, orzo, riso, il vigneto rappresenta, abbiamo, cioè, i vigneti rappresentano, sono circa 800 ettari, abbiamo allevamenti di suini e di bovini, dove facciamo bovini da latte nel Lazio. E abbiamo anche due impianti eh, di biogas in due aziende qui nel Veneto, a, a Caorle e a San Michele del Tagliamento, eh, ciascun impianto è da un megawatt. Eh, il settore più importante per noi è la viticoltura, che eh, è estesa circa 18, 800 ettari, distribuiti in cinque regioni, in sette aree produttive e abbiamo una vendita di circa 4 milioni di bottiglie all'anno. Poi abbiamo, come dicevo, abbiamo un bosco in Romania di 1800 ettari. E questa è la, la breve presentazione che eh, ho condiviso con voi. Eh, L'azienda più importante del gruppo è l'azienda Cacorniani, che, eh, da cui 
da cui è nata tutta è nata la nostra società. Cacorniani è stato acquisito dal gruppo Generali nel 1851 e è stata oggetto della più grande bonifica privata italiana e nel 1880 era stata tutta messa in coltivazione e proprio nel 1880 è stata edificata la cantina. Cantina storica che con un'opera di valorizzazione paesaggistica che abbiamo intrapreso 3-4 anni fa abbiamo ristrutturato e reso fruibile eh, anche alla cittadinanza. In questo senso, eh, come dire, eh, l'aspetto la, eh, la, sociale eh, è sempre stato eh, una delle cose più importanti per noi, perché fin eh, dagli albori eh, il gruppo ha costruito la scuola, ha costruito il laboratorio per il medico, eh, l'ufficio postale e il borgo di Cacorniani era il paese più importante, eh, era anche più importante di Caule in, in, in quei momenti, perché eh, addirittura nel, 1500, eh, nel 1950 c'erano più abitanti a Cacorniani che non a Caorle, che è il lido, il lido dei turisti che attualmente ospita migliaia e migliaia di turisti d'estate. E in questi ultimi quattro anni abbiamo fatto investimenti molto importanti per la valorizzazione paesaggistica di questa azienda per renderla, per renderla fruibile alla cittadinanza, alla comunità locale e anche naturalmente ai turisti. E questa valorizzazione ha comportato la ristrutturazione della cantina storica, come dicevo prima, ma anche la ristrutturazione dell'idrovora principale che consente la coltivazione, che consentiva la coltivazione dell'azienda, che adesso naturalmente con il progresso tecnologico non funziona più a quello scopo perché sono state fatte altre opere eh, per, eh, per lo scolo delle acque. Ma attualmente questa struttura è fruibile, con anche, eh, eh, fruibile eh, infatti abbiamo visite di eh, scolaresche che possono eh, intrattenersi all'interno dove vi sono anche, eh, chiamiamoli, giochi per capire come funzionava la bonifica. Dottore, posso farle un paio di domande perché volevo proprio entrare nel, nel tema. Mi sente intanto? Sì, credo sì, di sì. Sì, sì, lo sento, lo sento. Allora, benissimo. la prima è a Cacorniani, che io ho avuto la fortuna di visitare qualche anno fa, c'è proprio uno dei vostri impianti di biogas. Ma poi anche sul tema dell'agricoltura sostenibile, voi utilizzate tecnologie piuttosto avanzate, che sono satelliti, droni... Eh, ma su, questo, su questa tematica eh, avrei dato la parola all'agronomo eh. dottor Conselvan che più di me riesce a spiegare tutte le tecnologie che abbiamo implementato proprio per eh, rendere eh, più sostenibile la coltivazione dei campi. Quindi a questo punto darei la, proprio la parola al, al dottor Conselvan. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti per la partecipazione. Io sono Giovanni Conselvan, lavoro presso l'azienda agricola Cacorniani e mi occupo del vigneto e anche del, dell'agricoltura di precisione, quindi di tutte le tecnologie connesse all'agricoltura di precisione. Allora, io condividerei con voi il mio schermo. Ok. Con una presentazione che avevo preparato appunto sul, per dare una spiegazione sull'agricoltura di, di precisione appunto. Eh, questa è una prima slide che aveva presentato anche prima il dottor Conficoni e io vorrei già parlare 
del, di come si inserisce l'agricoltura di precisione nell'idea di sostenibilità di, di igiene agricola tramite un, un video. Per noi appunto la sostenibilità deve essere uno sviluppo che incontra i bisogni di adesso senza però andare a compromettere i bisogni delle generazioni future. E come, la faccia, come lo facciamo noi a, a igiene agricola? Eh, tramite una combinazione della tecnologia e della sensibilità. Quindi una tecnologia che può essere applicata tramite l'utilizzo del GPS per la guida dei trattori e per quindi fare le lavorazioni in campagna. Per l'acquisizione anche dei dati che vengono acquisiti durante le lavorazioni e che vengono poi elaborati dai nostri tecnici tramite dei software. Acquisizione dei dati che viene fatta anche attraverso delle capannine e sostenibilità che può essere anche interpretata per quanto riguarda l'utilizzo di impianti a biogas per la produzione di energie rinnovabili. Una foresta che è presente in Romania di circa 1700 ettari. E inoltre, come dicevamo, la sostenibilità per noi è anche sensibilità, quindi un'apertura verso la, la società e un'apertura verso la società che permette di vedere che cos'è l'agricoltura, che cos'è la sostenibilità per, per gene agricola. Questo viene fatto tramite una, è stato fatto tramite appunto una creazione di una pista ciclabile presso l'azienda Caccorniani e anche degli eventi appunto aperti alla, alla comunità. Come dicevo, per noi la sostenibilità può essere applicata, può essere ottenuta attraverso eh, la, la combinazione della tecnologia e della sensibilità. Quindi tecnologia che in igiene agricola viene ehm, applicata all'agricoltura tramite l'utilizzo del digitale. Digitale che ci permette di avere dei vantaggi dal punto di vista ambientale, vantaggi sociali e anche economici. Nel, in particolar modo il digitale viene coniugato con il termine agricoltura 4.0 che prevede in primo luogo l'acquisizione dei dati che eh, ci permettono poi di ehm, proprio avere delle, ehm, delle mappe di prescrizione e degli indicatori. Adesso vado un po' più nel, nello specifico. Nell'acquisizione dei dati, eh, questi dati possono essere acquisiti tramite de, per esempio delle capannine meteorologiche che sono presenti in tutte le nostre aziende, e tramite delle analisi del suolo che sono state fatte in tutte le aziende del gruppo e tramite appunto le mappe satellitari che permettono di monitorare lo stato vegetativo delle nostre culture. In particolar modo... I dati che vengono acquisiti dalle capannine meteorologiche, quindi il, la piovosità, il, il vento oppure anche l'irraggiamento solare, vengono poi elaborati su un software che è stato sviluppato dalla Università di Piacenza, che è appunto Orta, il quale ci restituisce dei modelli previsionali dello sviluppo delle malattie, in particolar modo del vigneto, del frumento e del mais. Quindi sono un aiuto molto importante per noi agronomi in quanto ci danno un'allerta sul potenziale sviluppo delle malattie in campo e in base a questo, in base anche ai costanti sopralluoghi, noi possiamo decidere quando trattare nel momento più opportuno. I dati inoltre vengono acquisiti anche attraverso il monitoraggio dei parassiti quindi a queste capannine meteorologiche possono essere anche collegati delle trappole che permettono di vedere quanti parassiti sono presenti in vigneto oppure nelle altre culture e andare quindi a fare sempre dei trattamenti mirati e intervenire in modo tempestivo. Inoltre, come dicevo prima, tramite eh, l'utilizzo 
software che elaborano le mappe satellitari, noi possiamo vedere se le culture stanno bene oppure stanno male, quindi avere un indice di vegetazione, in questo caso delle culture, e in base a questo possiamo andare a fare degli interventi mirati. Nel, eh, per esempio possiamo attraverso questa analisi andare a fare delle concimazioni che siano variabili, quindi a un dosaggio variabile, e eh, in particolar modo nelle parti dell'appezzamento dove la cultura necessita più concime, andiamo a distribuire più concime, mentre dove la, la cultura sta un po' meglio, è più vigorosa, andremo a distribuire quindi un minor concime. In questo caso quindi andiamo a distribuire solamente il concime che è necessario senza avere uno spreco. Queste mappe possono essere anche utilizzate per la semina variabile, quindi attraverso le, le analisi delle mappe del, dei satelliti, ma anche le analisi del suolo, possiamo decidere di seminare a una densità che può essere variabile per appunto avere una, eh, alla fine, il fine ultimo è quello di avere una uniformità di produzione e quindi massimizzare le produzioni. Il tutto poi viene ehm, raccolto, il, il raccolto viene monitorato, sono presenti anche dei sensori sulle macchine del, della raccolta e quindi ci permettono di monitorare anche il, in modo puntuale tutta la raccolta che eh, è stata fatta. La tecnologia inoltre ha, un, anche un, ha avuto un risvolto sociale, infatti eh, in Cacorniani è stata aperta al, al pubblico, è stata aperta alla, alla, alla società e eh, tramite la costituzione di una pista ciclabile e anche di un museo nell'idrovora e nella cantina, nella cantina storica che è stata restaurata. Sono state anche create quindi delle applicazioni eh, ad hoc che possono essere scaricate dal, da chi viene a visitare l'azienda per appunto ehm, studiare quali sono i punti di interesse maggiore. E con questo mm, punto il Gen Agricola ha vinto anche il premio per l'innovazione all'agricoltura 2019 che è stato conferito da Confagricoltura. Infine... Eh, beh, um, c'è stata anche una maggiore attenzione per quanto riguarda la sicurezza dei nostri operai, infatti agli operai è stato consegnato un dispositivo con installata un'applicazione che viene chiamata Man Down che permette di capire quando se per caso l'operaio cade a terra e lavora in un ambiente isolato il dispositivo invia un segnale ai nostri telefoni, ai telefoni degli impiegati, quindi noi possiamo verificare in tempo reale se l'operaio eh, ha avuto un infortunio e ci viene inviata anche la posizione quindi di accorrere in, in tempo molto tempestivo quindi nel minor tempo possibile. Ovviamente tutte queste innovazioni portano anche a un vantaggio economico in quanto c'è un'ottimizzazione delle risorse e un, un risparmio delle materie prime che vengono impiegate, come per esempio un risparmio di sementi o di concime, ma c'è anche un risparmio di tempo perché eh, si impiega minor tempo a eseguire le lavorazioni. Per esempio, si può al, al giorno, noi possiamo lavorare un'ora in meno al giorno, però lavorando sette ettari in più al giorno, quindi proprio un'ottimizzazione del, del tempo e delle risorse, risparmiando anche un 9% del, carbur del carburante e nel caso della semina risparmiando un 10% de dei semi. Questi sono un po' i punti per quanto riguarda la sostenibilità e l'agricoltura di precisione. Grazie dottore, la ringrazio, questo è veramente un grande esempio Gen Agricola e sono molto contento che siate riusciti a svilupparlo e a partecipare. A questo punto io eh, partendo proprio dalla vostra esperienza solleciterei gli interventi anche nella tavola rotonda che concluderanno i lavori di questo workshop. Il primo che vorrei sollecitare è Ciro degli Innocenti, dirigente del comune di Padova, del settore Buongiorno, 
Buongiorno. anche in un ambiente adeguato non so se dietro è, è un poster o è veramente immerso nella natura come sembra è, è un verde virtuale <ride> benissimo comunque bravo perché questo ci permette anche di eh, agganciare subito la domanda che vorrei farlo perché l'esperienza di genna agricola come anche quelle di latte busche l'esperienza di una grande impresa che sta utilizzando le tecnologie più avanzate per sviluppare sistemi di lavoro nell'agricoltura a minore impatto ambientale e sviluppare l'economia circolare. Un comune come quello di Padova cosa può fare su questo versante? Io mi avanzerei anche un'idea, ma anche non so se sia anche una sollecitazione. Perché non allearsi con queste grandi imprese anche del territorio che hanno queste pratiche avanzate e in qualche maniera utilizzarle? anche per il bene pubblico. Prego. Beh, la domanda non è, non è facile. Diciamo che le due, due esempi sono molto diversi. Eh, torno un po' all'origine perché sono un agronomo e si è prestato sostanzialmente alla gestione, alla manutenzione e alla cura del bene. Eh, chiaramente, eh, cosa posso dirvi? C'è cioè, anche l'agricoltura urbana eh, su questa nuova frontiera dell'agricoltura e eh, a me è piaciuto moltissimo soprattutto l'Atte Busche perché? perché ha dato una visione che in qualche modo eh, è più applicabile all'orizzonte dell'agricoltura urbana che è una cosa che dovremmo sviluppare è una, mh, come posso dire, una cosa che, ci ha, che, che mi ha sollecitato molto perché eh, sì, sono parole un po' consumate la, la qualità e l'innovazione però l'hanno declinate molto bene, l'hanno declinate insieme a un'etica, eh, quindi insieme a una appartenenza al territorio, a una valorizzazione del territorio, eh, a un senso di comunità e anche a una come posso dire, protezione del territorio. Quindi questo è il eh, senso eh, che mi ha veramente colpito in modo molto favorevole, quindi... Eh, Porto quindi la, a, a questa, questo mio contributo a nome del Comune di Padova, soprattutto l'assessore che non è potuto eh, partecipare. Eh, tornando sul tema tecnico, anche le, la, la realtà chiaramente di Gena Agricoltura è una grande realtà, quasi, è una multinazionale di fatto, che, che fa vedere come dobbiamo... Eh, mantenere le cose vecchie per declinarle in modo moderno, cioè l'agricoltura di precisione. Allora, eh, tornando poi a Padova eh, e all'agricoltura urbana in modo particolare, cosa posso dire? Cioè, eh, le, eh, i compiti dell'agricoltura da un punto di vista diciamo, istituzionale sono prettamente incentrati sull'attività della regione, però chiaramente rimane eh, una, alcuni indirizzi, alcune possibilità all'amministrazione che eh, in questo caso vuole chiaramente eh, entrare in partita. Più o meno cosa sta facendo l'amministrazione di Padova per il, il settore della sostenibilità e dell'agricoltura urbana? Allora, la prima cosa eh, da, è recentissima, ha fatto una delibera di indirizzo per lo sviluppo e per l'approntamento di un piano dell'agricoltura urbana che debba essere incentrato rispetto alla sostenibilità e soprattutto alla filiera corta, quindi a cercare di utilizzare eh, prodotti del territorio eh, nel, e portarli direttamente al consumatore che è il cittadino. Questo è veramente verso un'attenzione un sempre, e eh, per questo è stato molto bello l'intervento che ha fatto eh, il dottor Bortoli di Latbush, che eh, mi ha sollecitato assolutamente molto e mi ha dato molte cose a cui pensare che noi dovremmo migliorare l'ambiente, renderlo più bello, renderlo più salubre e cercare al contempo di avere una dinamizzazione della, uh, del, del sistema economico e anche della microeconomia legata a piccole aziende che chiaramente saranno uh, prettamente aziende che dovranno produrre uh, uh, derrate alimentari per uh, i cittadini. Quindi penserei che quello che sta succedendo con il territorio e questo sono eh, portaggi e quindi eh, prevalentemente eh, consumo di prodotto fresco. L'altra cosa quindi è integrare 
questo uh, concetto di agricoltura all'interno della pianificazione urbanistica e il piano del verde sarà un piano che conterrà il piano dell'agricoltura, verrà associato e linkato a quello che è il piano degli interventi che in questo momento l'amministrazione sta completamente uh, rimettendo uh, uh, in cantiere e li sta facendo nuovo. Quindi molto interessante le cose che sono state dette lì. Le altre cose è l'agricoltura di autoconsumo, cioè gli orti urbani. Un'altra cosa che l'amministrazione fa e ha iniziato è pensare a una biodiversità legata alla produzione del miele. Quindi stiamo, abbiamo già attivato una prima produzione sperimentale in un parco, il parco Morandi, e poi a breve intraprenderemo una percorso di collaborazione con i vari piccoli imprenditori, con l'associazione delle categorie per espandere su tutto il territorio questa iniziativa che porta a biodiversità e fa sviluppare chiaramente eh, diciamo, un ambiente un po' insolito la produzione del miele, ma non è un ambiente ostile, anzi forse ancora è un ambiente più eh, consono perché diciamo, all'interno del territorio urbano non vengono o vengono eh, distribuite pochissime eh, diciamo, sostanze che possono disturbare le api. L'altra cosa che eh, stiamo in procinto di fare è mettere a bando un parco eh, sul tema della promozione dell'agricoltura urbana. Quindi, come posso dire, bisogna cercare di, eh, quello che l'amministrazione vuole fare, di dinamizzare il, il, questa filiera dell'agricoltura urbana cercando di apportare bellezza, sostenibilità e eh, opportunità di lavoro. Ho finito. Grazie dottore, Beh, mi sembra molto interessante, una bella sollecitazione anche su due o tre versanti, perché questo del miele è molto bella come cosa, non ci avrei mai pensato, ma sappiamo per invece che le api sono sotto attacco, rischiano in molti casi di essere distrutte e quindi una desertificazione delle api in, in alcuni territori per l'uso eccessivo dei pesticidi e anche di altre ragioni, l'inquinamento, eh, sarebbe gravissima. Però c'è un punto fondamentale che lei ha, ha utilizzato e che voi state affrontando, che è quello di coniugare l'economia verde e sostenibile con lo sviluppo anche della piccola imprenditoria. E su questo io vorrei eh, sollecitare la professoressa dell'Università di Padova, l'onore di Maria. Ecco, c'è questo versante, no? la piccola impresa, gli orti di città, il rispetto per l'ambiente, l'esempio delle latte busche, mantenere l'uomo e l'attività in montagna serve a preservare anche l'ambiente un po' più ostile da quelle parti. Volevo chiederle, questo sviluppo delle piccole imprese in questo uh, versante, come può essere agevolato? E poi volevo agganciarmi su un'altra uh, curiosità, perché adesso ci stiamo riempiendo la bocca anche a livello europeo su tutti i piani ricoveri, compagnia cantante. Volevo capire se queste realtà così lontane ci stanno sovrastando e si stanno disinteressando invece di quella che è l'economia verde di tutti i giorni che stiamo invece sviluppando o cercando di approfondire adesso. Prego. Grazie. Allora, intanto oh, complimenti a entrambe le, le, le testimonianze perché hanno mostrato in realtà due volti molto complementari secondo me di come poter interpretare il tema dell'innovazione nell'ambito dell'agricoltura. Per rispondere mi ricollegherei proprio a entrambi. Allora il tema della piccola impresa eh, è un po' era nelle in realtà nel le parole insomma anche dell'esperienza di latte busche cioè l'idea di in qualche modo preservare quelle che sono le competenze ma un po per fare il ponte anche con uh, l'azienda che è stata premiata anche stamattina no? quando si parla di competenze le competenze nell'ambito dell'agricoltura sono legate lo diceva bene appunto oh, Matteo Bortoli anche alla, alla qualità no? del latte che, che viene generato che significa in realtà vedere in maniera sistemica il lavoro diciamo del, degli agricoltori all'interno di, di un ecosistema che va preservato ma mantenuto però deve essere letto in maniera integrata e quindi c'è anche l'opportunità come dire 
diciamo, di business, che è quello di eh, valorizzare anche il lavoro dell'agricoltura e, del, e dei, dei frutti dell'agricoltura anche rispetto a una fruizione che può essere per esempio più turistica, ma eh, nel contesto anche dell'economia per esempio bellunese in realtà eh, la ricchezza e l'attrattività del territorio passano anche dal fatto che questa montagna, come eh, diceva appunto Uh, Matteo Bortoli viene mantenuta viva ma viene dato un senso anche una coerenza rispetto a quello che è la, 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 sua, la sua specificità e, però allo stesso tempo uh, perché la, la connessione anche con l'esperienza invece è più innovativa eh, e in una delle, delle slide si vedeva per esempio la parola orta uh, che è il nome no, di questa azienda anche innovativa, il mondo delle start up innovative dell'agricoltura è secondo me l'altro elemento da sottolineare cioè il modo con cui attraverso la possibilità per esempio di eh, utilizzare innovazione tecnologica è possibile portare anche un modo diverso di gestire per esempio le risorse naturali, quindi il suolo piuttosto che anche l'acqua eh, all'interno di una filiera innovativa. In realtà eh, l'agricoltura 4.0, in particolare il precision farming, può trovare spazio molto interessante anche nei contesti urbani, nel senso che la possibilità di lavorare in verticale piuttosto che in orizzontale è anche un'altra grande frontiera che sta interessando sempre più, uh, diciamo così, iniziative anche imprenditoriali, cioè immaginare in maniera creativa no, l'economia circolare per gestire cioè, l'attività agricola all'interno del contesto, diciamo, del quadro dell'economia circolare per portare opportunità anche per avvicinare come si diceva nel caso del latte busca a chilometro zero anche la produzione agricola all'interno di un contesto come, come quello urbano su questo c'è un enorme spazio di innovazione ci sono tantissime start up che stanno crescendo quindi il mondo della piccola impresa va un po' oltre la domanda cioè le forse immaginava le, le piccole imprese che esistono ma in realtà esistono anche nuove imprese che magari poi cresceranno e che sono invece eh, molto interessanti la, la, la combinazione tra sostenibilità intesa come ricerca sui materiali, qui per, per esempio l'esperienza dei latte busche sul packaging, sui nuovi materiali che possono essere utilizzati, rappresentano un elemento importante, e, e su cui c'è molta ricerca da fare anche all'interno del contesto universitario per esempio, però allo stesso tempo c'è anche una innovazione eh, da un punto di vista proprio dei servizi che possono essere offerti e qui il mondo digitale l'ha presentato molto bene Giovanni Conselvano, quello che è la, il, la potenzialità delle tecnologie come strumento di raccolta e di tracciamento dei dati, qui servono anche competenze di eh, interpretazione e di analisi che magari in un'azienda grande come quella che abbiamo visto possono essere interne ma che diventano sempre più anche uno strumento di servizio, quindi di consulenza e di accompagnamento anche per il mondo delle piccole imprese e poi sempre più eh, c'è anche un ritorno diciamo dell'imprenditoria in particolare dei giovani, eh, no, anche avviare eh, diciamo così, iniziative imprenditoriali in questa direzione eh, perché c'è comunque una, uno spazio interessante e bisogna dare nuovo senso diciamo così, all'agricoltura, all non è semplicemente un, un, così, un retaggio no, del, del passato ma c'è un'opportunità nuova per dare valore anche ripensando, uh, ripensando i processi, quindi metterei insieme questi due elementi. Grazie professoressa, è proprio mh, lei giustamente eh, mi sottolineava il, il discorso delle start-up, perché noi parliamo sempre di start-up tecnologica e compagnia, invece ha ragione, ha ragionissimo, c'è proprio una nuova imprenditoria, la voglia dei giovani che si lanciano nell'agricoltura sostenibile e che rivitalizzano certi mondi che un po' abbiamo dimenticato noi, un po' più anziani, parlo solo per me e eh, non per nessun altro. Ed è verissimo che un certo tipo di agricoltura, e credo anche in città adesso, il dottore Ciro ci aveva un po' accennato a questo fatto, eh, che poteva essere, può essere sviluppata anche in un contesto più urbano. Ed è una domanda che vorrei fare anche alla dottoressa Daniela Luise, no? del coordinamento dell'Agenda 21, perché... Stiamo ragionando su nuove realtà che possono nascere in un contesto particolare urbano, ma cosa può fare la regione, cosa può fare il governo centrale per aiutare queste nuove realtà? E io ritorno a lanciare la palla anche verso l'Europa. Cosa sta facendo come, o cosa potrebbe fare l'Europa? Le, Esistono una serie di programmi che, per tanti versanti, ma in Europa c'è un programma anche per aiutare i nostri giovani imprenditori dell'agricoltura sostenibile? 
e non soltanto i giovani. Eh, bella domanda, <ride> richiederebbe un, una mattinata solo di approfondimento. Eh, e quindi bah, cercherò di, di, di fare un po' il punto. Diciamo che eh, eh, partendo dall'Europa, quindi magari seguirò la scala gerarchica, diciamo, l'Europa ha eh, ovviamente cominciato a lanciare il, i programmi diciamo, sull'economia circolare da un po' meno di dieci anni ed è anche un concetto abbastanza difficile l'abbiamo capito stamattina in quanto richiede proprio un cambio di paradigma e, e di modalità operative tanto più eh, sull'agricoltura sull la, ma eh, l'ambito dell'agricoltura è uno degli aspetti eh, principali eh, vediamo ad esempio il tema dei rifiuti alimentari che eh, eh, diventa uno dei temi principali delle politiche europee e non solo anche internazionali. Ad esempio eh, cito è uno dei punti fondamentali degli obiettivi internazionali di sostenibilità eh, che, che parla proprio di consumo e produzione responsabili. Quindi vediamo che Partendo da un concetto difficile come quello dell'economia circolare, eh, perché appunto ci chiede un cambiamento fondamentale, eh, poi vediamo che tutto è collegato e tutto ha necessità di incastrarsi nel modo giusto. Questo la Commissione europea lo sostiene e lo sta sostenendo da qualche anno, ma probabilmente col Green Deal lo sosterrà in maniera molto più. Eh, più importante proprio a livello economico quindi con vari livelli di eh, finanziamento ci sono la parte di finanziamenti i cosiddetti diretti che arrivano eh, quindi attraverso i vari bandi Horizon 2020 piuttosto che altre linee di finanziamento alle quali si accede eh, predisponendo un progetto e eh, quando la Commissione europea eh, attiva dei, dei, de, delle cosiddette call, quindi delle linee di finanziamento che hanno dei momenti di lancio e delle date di scadenza. Ci sono anche i fondi indiretti che sono poi quelli che passano attraverso lo Stato e a ricaduta alcuni anche attraverso le regioni. Quindi c'è necessità da un lato di condivisione eh, a livello di politiche internazionali, nazionali, fino a quelle regionali, quindi condivisione eh, de degli obiettivi da raggiungere e poi renderli pratici a livello, eh, quindi più accessibili, capibili, perché quando si parla di sostenibilità credo sia un concetto che un po' tutti eh, condividiamo, diciamo, ma poi come farla, come metterla in atto questa sostenibilità è tutta un'altra cosa e non sempre si condividono gli obiettivi o le modalità operative. Siamo in un momento di cambiamento perché sappiamo che la programmazione europea e di conseguenza anche quella nazionale è eh, scaduta con il programma 2020, 2021-2027 è l'altro ambito di eh, programmazione, stiamo un po' aspettando quelle che sono le indicazioni e anche le aperture delle nuove call, ma di sicuro sappiamo che i programmi prevedono importanti azioni eh, nell'ambito dell'economia circolare perché poi ha ricadute appunto sulla gestione dei rifiuti sul ciclo di vita dei prodotti sulla, anche le maniere di produrre oggi abbiamo parlato parecchio abbiamo visto cosa fanno le aziende e anche come producono eh, come, come gli enti locali riescono in qualche modo a indirizzare certi tipi di politiche anche di attività imprenditoriali ehm, non sappiamo quindi quali saranno poi le ricadute sulla nostra regione in questo momento e le, e, ma eh, ci saranno sicuramente degli ambiti di azione, perché non, non ci, sono, ci sono anche le politiche proprio specifiche sull'agricoltura. 
e anche di queste si sta discutendo in questo momento eh, e, e quindi non abbiamo né le indicazioni di quali saranno eh, gli importi messi a disposizione ma che sar saranno comunque importanti né eh, esattamente quali saranno le date di disponibilità. Certo che bisogna continuare a lavorare e io credo che eh, ad esempio azioni come i piani del verde piuttosto che i piani sul cibo che alcune città stanno redigendo possono essere estremamente importanti anche per rilanciare l'economia territoriale cioè lavorare nell'ottica di mettere insieme le diverse forze locali, ovviamente non intese chiuse all'ambito diciamo territoriale di un singolo comune, ma guardandosi anche a livello territoriale più ampio, e l'altro aspetto l'interazione tra eh, enti locali, aziende e ambito della ricerca, quindi l'università di nuovo ha un ruolo estremamente importante. Interagendo tutti insieme probabilmente si riescono a raggiungere dei risultati importanti. Grazie, grazie dottoressa, perché lei dice giustamente l'unione, traduco, l'unione fa la forza, soprattutto in questo campo che è il più verde possibile. Io volevo mh, sollecitare le nostre imprese, eh, Bortoli, mh, lavorare in una città per un'azienda come la vostra specializzata a lavorare nella montagna, a salvare la montagna, fra virgolette, è uno stimolo in più? E come pensate di poter attivare queste sinergie con università, istituzioni e tutto il resto per aiutare i nostri agricoltori di città, traduco, eh? Ma ehm, allora, eh, dialogare innanzitutto è sempre... Si sente, sì, vero? Prego, prego, si sente, benissimo. Eh, dialogare innanzitutto è sempre importante, eh, perché eh, ci aiuta a riflettere, a ragionare, a capire più approfonditamente gli scenari e quindi eh, questo è un, un aspetto che eh, è importante che, che ci, sia, ci sia sempre a prescindere. La nostra esperienza è un'esperienza che eh, parte dalla montagna, e come dicevo prima abbiamo due stabilimenti, uno ai vertici della provincia di Belluno più a nord e l'altro ai piedi delle Dolomiti che è la, la, la sede, però abbiamo anche delle, mh, altri quattro stabilimenti, uno a Chioggia, dove produciamo il gelato Uno, ne abbiamo due in provincia di Padova San Pietro in Ruo e, e, e Camazzole eh, che a Carmignano e Brenta e, e dopo uno a San Drigo dove produciamo il Gran Padano eh, che produciamo anche a San Pietro in Ruo e, mh, sono tutte realtà diverse l'una dall'altra quindi eh, ogni, ogni realtà eh, ogni modello eh, ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche e, e ogni ambiente ha, le proprie, eh, ha i propri patrimoni che devono essere compresi, analizzati e poi eh, valorizzati. Io credo che, parlo della nostra regione, eh, sia una regione meravigliosa che unisce il mare, il lago, la pianura, la collina e la montagna fino alle Dolomiti. Eh, ci sono eh, profumi e, e, e prodotti dai sapori veramente unici che nascono dal lavoro della terra. E la diversità delle varie, delle varie aree, delle varie zone è proprio la, il valore del patrimonio. Quindi eh, io credo che sia giusto andare ad analizzare ogni opportunità eh, ovviamente per capire se si può eh, lavorare in un'area piuttosto che in un'altra vanno fatte approfondite e dettagliate analisi e quindi a priori è, è difficile dire eh, cosa si può o non si può fare però io credo che eh, sia importante sempre andare a eh, a fare un'analisi, un, un capire i contesti, i territori, le condizioni 
eh, che possono variare da, 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 varie, da, da diverse aree, da diversi eh, contesti, anche in, eh, sia in montagna, perché non tutte le montagne sono uguali, non tutte le pianure sono uguali, e così i contesti urbani, cittadini, eh, non sono uguali, dipende dalla dimensione, dalle condizioni climatiche, mh, atmosferiche, dell'inquinamento e, e quindi eh, come sempre mh, bisogna fare una profondità analisi, studiare. Io credo che le soluzioni si trovano dallo studio, dalla conoscenza, eh, più che dai colpi mari di genio, dalle intuizioni tante volte questi vengono allo studio dell'analisi e questo credo che sia il passaggio fondamentale che, che è giusto fare prima di fare ogni pianificazione o ogni congettura o ipotesi. Eh, comunque dialogare è importante, è importante sempre con attori diversi che hanno eh, quantomeno prospettive diverse eh, e, 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 e punti di visione di, eh, diversi e quindi e dal confronto nascono idee, riflessioni, ecco, questo sicuramente. Grazie, ma io faccio invece una domanda proprio sprint, dottor Conservan. L'agricoltura di precisione in una città, è possibile? Ma eh, anche questa è una bella domanda, infatti ci stavo proprio pensando adesso. Grazie mentre dite sempre che faccio belle domande, vorrei belle risposte. Ci pensavo proprio adesso mentre parlava Bortoli che sicuramente sarebbe essenziale il, il dialogo, dialogo con le imprese che già lavorano nel, per, nel, nelle città, che fanno appunto della, come dire, agricoltura cittadina. E potrebbe essere, sì, anche mh, applicabile per quanto riguarda la, la città, l'agricoltura di precisione, Sicuramente con una collaborazione con l'università per, per quanto riguarda lo sviluppo di sensori, perché agricoltura di precisione sono anche tutta un insieme di sensori che possono essere applicati alle piante, quindi un po' meno i satelliti perché molto probabilmente possono anche risentire eh, del, di tutto quello che può essere diciamo, l'inquinamento urbano per quanto riguarda anche il calore, perché molte volte i satelliti proprio captano il, determinate frequenze d'onda che vengono emesse dalle piante e possono essere disturbate dagli edifici. Però eh, i sensori possono essere applicati, per esempio, dei sensori al suolo oppure al, sulle foglie che ci possono dare delle indicazioni sullo stato di benessere delle piante e quindi andare a fare degli interventi proprio mirati. E agricoltura di precisione che può anche riguardare per esempio l'utilizzo di droni, anche se è una cosa abbastanza eh, limitata probabilmente in città perché ci sono molte regole per quanto riguarda il volo dei droni e quando si va a volare in ambienti ostili o dove ci sono persone è un po' più complicato per avere le autorizzazioni ma anche quello può essere utile per fare delle foto molto più puntuali e avere dei, delle, delle risposte più immediate e poi anche per quanto riguarda i trattamenti, sicuramente, se, se si collabora con, secondo me, sempre dialogo e, e collaborazione con altri enti, università, si può arrivare a qualcosa di interessante. Grazie dottore, io stringo i tempi perché siamo quasi fuori tempo massimo, intanto vi ringrazio per questo approfondimento, questa tavola rotonda, faccio ancora i complimenti ai premiati che vedo ancora in linea, complimenti e continuate così. Bravissimi, lascerei la parola per i saluti conclusivi ad Andrea Galeota, responsabile del servizio promozione e progetti di sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Padova. Buongiorno dottore, grazie Buongiorno. di essere con noi. Saluto a tutti. Se siamo un po' in ritardo, ma ci siamo comunque, siamo in tempo, è che la discussione era molto interessante. Ma è stata veramente interessantissima, devo dire, almeno per me, eh, sia oggi come anche nelle puntate precedenti, veramente tantissimi spunti e, e spero che lo stesso sia stato anche per le, impre le imprese e per chi ha partecipato a questo appuntamento. Eh, qui è stato bello perché eh, abbiamo visto anche come l'economia circolare sia un concetto che non è standard e deve andare bene per forza a tutti. 
ci sono diversi modi di interpretarlo e eh, abbiamo visto piccole aziende, grandi aziende, aziende di vari settori, ma comunque ci sono degli elementi in comune. Il primo tra tutti, l'impegno e la passione di chi guida l'impresa. Questa è una cosa che assolutamente abbiamo visto sempre, abbiamo visto nei, nei, nelle nostre aziende premiate tantissimi complimenti anche da parte mia e ad maiora, come dicevano i latini. Vi auguriamo veramente tanto successo, ma eh, oltre alla passione c'è anche proprio la, la voglia di pensare anche al territorio, di considerare l'impresa non come un'isola, ma di vedere l'impresa come un elemento che può favorire anche una trasformazione positiva del territorio in cui lavoriamo. Questa secondo me è proprio la sfida che ci attende per il futuro. Noi come Camera di Commercio, come eh, ente pubblico che si occupa di sviluppo locale, che rappresenta le imprese e che deve fare politiche per sostenere le imprese come le vostre, eh, è chiamata veramente a lavorare con voi, con l'università da cui sono venuti tantissimi spunti in questi incontri e per cui ringrazio ancora una volta la professoressa Di Maria che ci sta aiutando non solo qui ma anche in altri ambiti. Qua non è stato detto però sta ad esempio gestendo un osservatorio collegato a SMACT, il Competence Center per l'Industria 4.0, sulle dinamiche di innovazione. Allora eh, l'economia circolare non è qualcosa che è separato dall'innovazione. L'abbiamo visto chiaramente dagli esempi di questa mattina, ma eh, nello stesso tempo economia circolare e innovazione non sono slegati dalla responsabilità sociale di impresa, dalla responsabilità ambientale, dalla responsabilità di territorio. Per cui la, la sfida che noi ci sentiamo un po' lanciata dalle aziende che sono intervenute stamattina, che ringrazio, è proprio quella di adattare le politiche per sostenere aziende come le vostre e per far sì che questi esempi da imitare diventino poi delle buone pratiche diffuse anche nella generalità del tessuto imprenditoriale padovano e veneto e perché no anche più in là. E l'economia circolare che secondo me diventa un elemento fondamentale anche per la competitività a livello internazionale. Sul prezzo noi non possiamo competere con aziende di altri paesi perché ovviamente eh, se un operaio viene pagato 50 o 100 euro al mese eh, il prezzo poi del prodotto unitario ha la sua differenza però questo secondo me deve diventare un elemento di forza per cui far capire che in quel prodotto ci sono degli elementi che eh, eh, danno valore e su cui il consumatore deve essere attento. Il latte della latte busche non costa come il latte fatto con le polverine dai cinesi, ma ha tutto un altro valore, ha tutto un altro sapore. Per cui eh, far conoscere ai consumatori che quando in questa importantissima azione di democrazia economica noi andiamo al supermercato, andiamo in negozio, andiamo al mercato e scegliamo il prodotto, dovremmo anche pensare a cosa ci sta dietro il prodotto, è una cosa su cui veramente dobbiamo lavorare tutti insieme. Colgo l'occasione per ringraziarvi ancora, per fare tantissimi auguri di buon Natale e di un sereno, prospero e sano 2021. Grazie dottore, grazie, mi associo anch'io, buon Natale, tantissimi auguri a tutti. Qua stiamo veramente costruendo, spero, attraverso di voi un futuro migliore, ne sono sicuro, e quindi in bocca al lupo a tutti e ci rivediamo nel 2021 senza virus, speriamo presto, ma con tante idee e innovazioni in più. Mi sembra che qua il terreno è fertile. Grazie e salute a tutti ancora. Grazie. Arrivederci. 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 Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie.